どうもリッチモです今回は表記連生を使った最強の回復体験装備を紹介しますこの装備はっきり言ってめちゃくちゃ強いです体力と安定感を両立させたいわゆる万能構成に仕上がってますので初級中級上級問わず多くの方にお使いいただけます特にお釣らずに立ち回れる表記連生装備が欲しいってハンターさんはぜひ見ていってくださいそれでは装備の紹介を始めますまずは武器からカメラの決体験を使ってますえー、こちらには、えー、怪異連生で攻撃をマックスまで入れてますね、えー、そして防具の方は怪罪エクスクラウン怪異強化で、ね、攻めの姿勢1とスロー1を載せてあります、えー、そしてラビーナメール、えー、こちらには超会心を1だけ載せてありますそしてラビーナームこちらにも見切りをね1だけ載せてます、えー、ラビーナコイルこちらには血気をつけてます、えー、そしてこちらはですね怪異克服バルファルクの防具になります回復速度1と体力回復ラップ1をつけてます5隻は天井の5隻を使ってます攻撃にかける虫使い3スロット3スロー1のね空いた5隻を使ってますえこちらなかなかねレアリティの高い5隻になってますのでもしも似たような5隻がないって方は思い切って体力回復ラップのレベルを減らしてあげてください後の章でまた解説しますが猫の食事スキルであるお団子医療術を2段目に置いてレベル3にして運用してあげてくださいそうすることで減らした体力回復のアップの効果を補うことができますそしてここからは最強ポイントを紹介しますまず1つ目異次元の回復力ってことですね、えー、血気レベル3、えー、広角の恩恵レベル3体力回復のアップ3回復速度レベル3お団子超回復力レベル4お団子医療術レベル1で異次元の回復力を持ってるってことなんですねえ中でも広角の恩恵レベル3のおかげで体力の自動回復がゲージの最大値まで継続するようになるっていうのがね重要なポイントなんですねちなみに体力回復ラップレベル3とお団子医療術1はえ血気とお団子超回復力の回復量の底上げ回復速度レベル3はお団子超回復力の回復速度を上げる目的でつけてますじゃあ具体的に何ができるのかって話なんですが噛み砕いて言うと V 破壊済みの箇所に攻撃するだけで体力を超回復させることができたりただ立ってるだけで体力を自動回復し続けられるようになるんですね1回の戦闘で回復薬を使わずにモンスターを倒せることすらありますいちいち体力回復するのが面倒って方に超おすすめです2つ目の最強ポイントは表記連成で効果力が出せるってことなんですね第4弾アプレで搭載されたイベルカーナ防具の固有スキルですゲージが溜まってれば最大で攻撃力 1.3 倍で戦えますアイスボーンで猛威を振るった表記連戦のおかげで火力を伴った回復体験装備が実現できたんですよね最後に3つ目の最強ポイント三刀流の抜刀体験装備であるってことなんですね、えー、例えば集中、えー、攻めの姿勢脳刀術が入ってますので快適に戦えます、えー、もちろん隠れ虫使いや気絶耐性もレベル3まで入ってますのでどんなモンスターにでも持っていけちゃいますえさらにですね実は抜刀術技、えー、レベル3それと、えー、見切り7のおかげでですね最初の一撃は必ず会心が 100% 乗る構成にもなってますついでに言うと盟友はもう日の絵と写して固定ですやっぱり狩猟部屋が一番安定するんですよねでもこの回復体験装備であれば十分な回復量が得られますので火力特化とかお好きな盟友を連れていくことも可能ですさらにお団子とお供について解説しますお供に特別な縛りはありませんが自分は強化方向のファイトアイルを持っていってますやっぱりね近接武器だと強化バッグかけた方が強いんですよねえ強化大鼓とか強化方向とかですねえ他にはですね、えー、流行りのガルク2体編成とかでもありですえ自分はですねこんな感じで、えー、遠隔と状態上攻撃特化のガルクをね今回は連れていきますお団子については必ず画面に表示されている超回復セットを食べてください今回はイベルカーナと戦うつもりですので氷耐性を上げるお団子を食べてますが相手によっては2段目にマガドンデン団子を入れてド根性を発動させるのもおすすめですそれでは早速今回はせっかくですので第4弾アップデートで追加されたイベルカーナで試し切りに行ってきますそれじゃあ早速イベルカーナの元に行ってきますちなみに体力自動回復の回復量と回復速度を見てみますどうですかねあ見る見る回復してるすごいですね目に見えて違いますねやっぱね目に見えるほどの回復量あこれなら回復薬いらずで本当に戦えちゃいますね玉光恐ろしいほど攻撃してんな,な、ね、よいしょでもう一丁でこれ危ないオッケー強化ノートもいいですね即納入ってますからね余計あいってててててて<笑>マジかよいしょと
なるべくね頭早く破壊してケッキで回復していきたいところですよねでこれオッケー決まったーうーん当たらない<笑>よっとやっぱイベルちゃんね動き早いですねいやっとこれ当たるかことごとく当たらない<笑>タイミングが最悪ですねよっとこれはいけるんじゃないのよっとギリギリなんとか体験なんてね死んでまで突っ張ることぐらいですからねここがオッケーよっとでここで死んためためてもうこれ山間あったれオッケーあ頭ブイハーカイできたようやくかいここでハメ待ちで来る来ない来いあー来ないかさすがに山間すぎたわよっとおぶねーでここでよっとあ、寝た危ねキャンセルオッケーオッケーでここでも海域の種飲んでも強化ノートはしてるんでね切れないうちに打ちたいでここで石火せいオッケー当たれオッケー7000ダメいけばまあ十分ですね投竜はしない投竜した方がよかったかなよっとわ一発目当たらんかい,い無理<笑>でここでタックルで新ため待ち当たれこれ山間オッケーまさかの尻尾が向こうから来たでここでインシーカーセこれ間に合わなくないやっててわかるやつ立ち上がっちゃうんじゃないのオッケーギリギリよけるおわっよっとやっぱり氷の鎧張るんだなこいつなそれでもよっとオッケー危ねえ危ないあーそれ当たんのあの全方位の尻尾やばいっすよねよっと無理開けに虫取っときゃよかった石稼いやりたいんですよねよっとこれはまさかのいけるオッケーこれもタックルだよどうにかやり過ごしてのほいあー来ないかじゃあ強化のとしておおどっか行ったよっとオッケー気絶ようやく入ったイベルなかなか気絶しないんですよねようやくかいでこう当たるかなよっといやーこれ爪先かグレース怖いじゃあここで試してこれいけたらいけるやつダメか石かせオッケー危ねえマジかうやっとオッケーダウン取ったよしよしでここでもまた決めるとよっとあーマジかゲージがなかった見てなかった痛いでここで巣に帰ってきたから強化ノートと帰り木の種とでこの辺かな行くぞっとオッケーこれ決まんじゃないかなくらえオッケー討伐完了いや全然ね体力もやばい場面とかなく自動回復のおかげで超安定してましたね体力とかもねまあ表記連戦のおかげで思ったよりも出てますのでこの装備であればどんなモンスターにでも持っていけるんじゃないかなと思いますねいつでもいけるよということで今回の動画はここまでとなりますサンブレイクの表記連戦は体型のためにあると言っても過言ではない神スキルとなってましたマジでアイスボーンで愛用してたオキニのスキルですので正直めちゃくちゃ嬉しいです今後も更新された装備を使って最強装備をどんどん紹介していきたいと思います
それでは今回はこの辺で皆様良きハンターライフをお過ごしください